So Freunde, ich melde mich wieder am großen Kaktornstein. Und wir setzen den Spheroid von Alec und Dingsbums ein. So, der nächste. Vertula sehnt sich nach dem blauen Licht fort für eine Weile. Das heißt, blaues Licht gibt uns den Tipp, dass es an einem Speichersferoiden ist. Ja gut, davon gibt es hier in der Wüste drei Stück. Und nur einer ist der richtige. Ich weiß auch welcher. Nämlich der mittlere. Im östlichen Teil. Ja, der hier leider nicht. Der in diesem komischen Zelt. Denn es gibt ja noch einen Speichersferoiden an der Oase. Das ist auch nicht. Mensch, mein Grabber macht heute aber auch wieder Anstalten. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Keine Verzerrung in dem Bild. So. Auf, Tidus, mach hin. Jetzt müsste gleich der Spheroid kommen. Ja, da ist er ja schon. Abbrechen natürlich. Vertula mag immer die neuesten Trends, ist hart gegenüber anderen, doch nachsichtig gegenüber sich selbst. Na super, ein chaotischer Typ. Ein chaotischer Typ ist so ein Hinweis auf einen harten Kampf hier, dass der total unregelmäßig sich umdreht. schon gemerkt, wie total chaotisch der ist. Meine Güte. Und zack, bumm. Hab dich. Hey, ich fange hier alle Wächter geil. So, wieder levelchen. So. Wunderbar. Immerhin schon der fünfte Spheroid. Ach ja, jetzt die ganze schöne Strecke wieder zurücklaufen. Ist es nicht schön? Ein Traum. Jetzt fehlt hier eigentlich nur noch Fahrstuhlmusik. Das würde das Ganze etwas abrunden. <lacht> Stampf durch den Sand. So viel Sand. Bestimmten Volleyball spielen hier. Ja, das ist ja. Hey, das Ding geht schon richtig ab. Geile Sache. So. Nächster. Lobeira wurde eingeschlossen. Fort für eine Weile. Wurde eingeschlossen. Das ist ein Hinweis auf eine Kiste. Ich weiß auch welche. 
die im mittleren Teil ganz, ganz links im Westen. Die ist nämlich so richtig schön ab. Hopp, hopp, ja, gehst du da rein? Die Kiste ist nämlich so richtig schön abseits, da wo man es am wenigsten vermutet, dass da ein Kaktor drin ist. Ganz da hinten. Oh. Denn die Kiste ist nämlich urplötzlich wieder zu. Hallo? Na du? Lobera. Etwas tollpatschig. Versteckt sich immer in engen Löchern. Aha. Zeigt jedem seine stolze Sammlung. Hingefallen. Ach, du bist ja knuffig. Äh, what? Hier kann man noch ein paar Kisten gammeln. Da braucht man dann, äh, ich würde einfach mal behaupten, mehrere Versuche. <lacht> Aber es lohnt sich ja. Wir bestehlen hier den armen Kaktor. Nein! Ich hatte ihn fast. Aber im letzten Versuch. Jetzt schaffen wir es. Jetzt ist keine Kiste mehr im Weg. Wenn man halt so gierig ist, ne? Ja, ja. Hallo. Komm her, du kleines... Autsch. Wenn ich die jetzt nochmal schnell hast gebe. Moment. Bist du da noch? Ach komm, hast da. Ich halt noch mal einen von uns, aber was soll's. Ach man. Hast. Auron. Ich meine, du warst ja eh schon dran. Von daher. Hauptsache das Kaktorn Tier her. Yo! Und ins Ferroid von äh, Loprea Dings da wo muss da. Den auch wieder zurückbringen. Das zieht sich wie Kaugummi. So. Oh Gott, endlich. Gut. 
In der Stunde der Hitze verlässt der Bewohner das Loch. Islaya philosophiert. Fort für eine Weile. In der Stunde der Hitze. Null Ahnung, wo das sein sollte. Also den Tipp finde ich echt nicht hilfreich. Ähm. Aber ich weiß jetzt zum Glück, wo er ist. Nämlich hier oben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube hier im ersten Strudel. Ne, das ist der zweite. Äh, was ist denn hier? Nein. Wo ist denn das Kaktornvieh hin? Moment mal. Moment mal. Scheiße. Also zu... Oh Gott, nee, zu dir will ich auf keinen Fall, weil da ist der schwarze Ifrit. Der muss es jetzt echt nicht sein, Leute. Ich meinte... Das Vieh ist hier irgendwo in einem Strudel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gibt's doch jetzt gar nicht. Kacke. Okay, super. Den muss ich suchen. nicht wo er ist. Muss die irgendwo in einem Strudel sein. führt leider kein Weg dran vorbei. Müssen wir halt nochmal zurücklaufen. Ja, da hinten, den hatten wir ja schon, den Kaktor. Ich laufe jetzt gerade mal die Kaktoren verstecke ab. Ich finde den Sack nicht. Na gut, dann melde ich mich, äh, wenn ich ihn habe. Bis dann.